اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کلاس نائنتھ انگلیش کا یونٹ نمبر فور پڑھیں گے وہ ایک پوئم ہے دا ڈیف ڈیلز ریٹن بائی ویلیم وارڈز ورتھ ڈیف ڈیلز بیسیکلی ان پھولوں کو بولتے ہیں یہ پھول ان کو اردو میں کہتے ہیں آبی نرگس یہ پھول موسم بہار میں اسپرنگ کے موسم میں یہ اگتے ہیں اور بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں ویلیم وارڈز ورتھ جو تھا وہ ایک نیچر پوائنٹ تھا وہ قدرت کے حسین مناظر کو جب دیکھتا تو اس کو اپنی شاعری میں ان مناظر کو کچھ اس طرح سے سمیٹتا کہ بس جب آدمی ان کے پونس کو پڑھتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ان مناظر کو خود دیکھ رہا ہے ویلیم وارڈز ورتھ نے اس پوئم کو جو نام دیا تھا اس یہ ٹائٹل تھا جو ویلیم وارڈز ورتھ نے دیا تھا وہ تھا آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ یہ اس پوئم کا ٹائٹل تھا لیکن بعد میں اسکالرز نے خاص کر یہ فرانسس پالگریو اس نے اس کی ایک پوئمس کی کلیکشن آئی تھی اس کا نام تھا نام گولڈن گولڈن ٹریجری پوئمس کا ایک کلیکشن تھا اس کا نام تھا گولڈن ٹریجری اس نے جب یہ ویلیم وارڈز ورد کی یہ پوئم پبلش کر دی تو اس نے نام چینج کر دیا یہ ٹائٹل چینج کر دیا دا ڈیف ڈیلز کیونکہ اسکالرز کا خیال تھا کہ یہ جو سینٹینس ہے یہ جو ٹائٹل ہے I wandered lonely as a cloud یہ سیڈنس کو دکھاتی ہے یہ غم کو دکھاتی ہے کہ میں ایک بادل کی طرح اکیلا ادھر ادھر پھرتا رہا اس سنٹنس میں غم ہے حالانکہ یہ پوئم خوشی سے برپور ہے اس میں خوشی ہے اس میں خوشی کے جذبات ہے تو یہ پھر سکالرز نے یہ نام چینج کر دیا اصل میں اس پوئم کے پیچھے سٹوری کیا ہے اس طرح تھا نا کہ یہ ویلیم وارڈز ورد اپنی بہن کے ساتھ جس کا نام ڈورو تھی تھا ڈی او آر او ٹی ایچ وائے ڈورو تھی ایک دفعہ گیا تھا جنگل میں سیر کے لیے تو اس نے ایک جیل کے کنارے ایک خلیج کے کنارے ڈیف وڈیلز دے کے ان کے قریب آیا ہوا بھی ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی بریز بھی چل رہی تھی تو وہ ڈیف وڈیلز کے یہ خوبصورتی میں کھو گیا وہ دیکھتا گیا دیکھتا گیا اور بہت ٹائم ادھر گزارا وہ ڈیف وڈیلز کو دیکھ دیکھ کے جب وہ واپس آیا تو اس نے یہ پوئم لکھی The Daffodils لیکن ویلیم وارڈز ورد نے اس کا ٹائٹل دیا تھا I wandered lonely as a cloud بعد میں چینج ہو کے The Daffodils بن گیا اس پوئم میں چار سٹینزاز ہیں سب سے پہلا سٹینز اور ہر سٹینزا میں چھے چھے سنٹنسز ہیں لکھتے ہیں پہلا سٹینزا I wandered میں ادھر ادھر پیرتا رہا وانڈر میز ادھر ادھر پیرنا میں ادھر ادھر پیرتا رہا لونلی تنہا ایز اکلاؤڈ ایک بادل کی طرح ایک بادل کی طرح میں ادھر ادھر تنہا پیرتا رہا بادل یاد ہے کہ دیٹ فلوٹس جو پیرتا ہے آن ہائی بلندی پر اور ویل اور ویلز اینڈ ہیلز ویلز کہتے ہیں وادیوں کو ہیلز پہاڑیوں اور 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 یہ اوپر وادیوں اور پہاڑیوں کے اوپر کہتا ہے آئی وانڈرڈ میں ادھر ادھر پیرتا رہا لونلی تنہا ایز اے کلاؤڈ ایک بادل کی طرح دیٹ فلوٹس جو تیرتا ہے آن ہائی بلندی پر اور ویلز اینڈ ہیلز وادیوں اور پہاڑیوں کے اوپر ون آل ایٹ ونس جب اچانک آئی سا میں نے دیکھا اکراؤڈ ایک ہجوم کہتا ہے جب اچانک وہ جنگل میں گیا تھا نا تو وہ ڈیف پوڈیلز اس کو نظر آئے تو کہتا ہے کہ ون آل ایٹ ونس جب اچانک 
all at once achanak i saw maine dekha a crowd a hujum a host of golden daffodils host older version mein host ye army ko kehte hain army lashkar maine a host a lashkar of golden daffodils golden means sunehre daffodils abi nargas sunehre abi nargas ka ek lashkar jab achanak maine sunehre abi nashkar ka ek lash ek lashkar dekha ek hujum dekha when all at once jab achanak i saw maine dekha a crowd ek hujum a host of golden daffodils sunehre abi nargas ka ek lashkar बिसाइड द लेक लेक झील को बोलते हैं झील के किनारे ये झील है इसका किनारा है झील के किनारे बिनीत द ट्रीज बिनीत नीचे द ट्रीज दरख दरख्तों के नीचे बिसाइड द लेक झील के किनारे बिनीत द ट्रीज दरख्तों के नीचे ये ये झील ये डेफोडेंस जो थे ना ये झील के किनारे उगे हुए थे दरख्तों के नीचे उगे हुए थे अब डेफोडेंस के बारे में और बता रहा है फ्लटरिंग जो लहलहा रहे थे खजेदल एंड डांसिंग और रक्स कर रहे थे इन द ब्रीज हल्की हवा में या बाद सभा में मतलब हल्की हल्की हवा चल रही थी वो झील के किनारे उसने डेफोडेल्स देखे दरख्तों के नीचे उगे हुए थे वो बाद सभा में हल्की हवा में रक्स कर रहे थे लहलहा रहे थे वो डेफोडेल्स फिर आगे बोलता है कि वो वो डेफोडेल्स किस तरह दिखाई देते थे कहता है कि कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन कंटिन्यूस मुसलसल कतार में मतलब कतार में एज द स्टार्स सितारों की तरह दैट शाइन जो चमकते हैं एंड ट्विंकल और जगमगाते हैं ऑन द मिल्की वे कहकेशा पर बिल्कुल स्तूरी कार है दिल दस मिल्की वे बेसिकली कहते हैं ये गैलेक्सी है ना कहकेशा लेकिन ये वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें सन है जिसमें और प्लैनेट्स हैं तो हमारे गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं गैलेक्सीज तो बहुत है ना लेकिन हमारे जो इसमें सन और और प्लैनेट्स हैं उसको उस कहकेशा को कहते हैं मिल्की वे तो लिखना है कि सितारों की तरह एज द स्टार्स सितारों की तरह कंटिन्यूस मुसलसल कतार में That shine जो चमकते हैं एंड ट्विंकल और जगमगाते हैं ऑन द मिल्की वे कहकेशा पर बिल्कुल उसी तरह ही दिखाई दे रहे थे फिर कहता है कि जिस तरह ये सितारे कहकेशा पर चमकते हैं इसी तरह ये डेफोडेल्स भी दे स्ट्रेच वो पहले हुए थे इन नेवर एंडिंग लाइन नेवर एंडिंग लाइन इन नेवर एंडिंग न खत्म होने वाली लाइन कतार ना खत्म होने वाली कतार में कि ये डेफोडेल्स एक न खत्म होने वाली कतार में पहले हुए थे मतलब वो डेपुर अखबार शुरू ए लॉन्ग द मार्जिन ए लॉन्ग कहते हैं ये आप देख लो इस किनारे एक सिरे से लेकर ये एक सिरा है एक सिरे से लेकर इस तरह दूसरे सिरे तक ए लॉन्ग बिल्कुल एक सिरे से दूसरे सिरे तक मार्जिन इस किनारे को बोलते हैं के किनारे के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ऑफ अबे एक खलीज के अब बे बोलते हैं बे पानी का वो हिस्सा जिसके तीन अतराफ में खुश्की हो एक दो तीन जिसके तीन अतराफ में खुश्की हो और ये पानी का हिस्सा एक तरफ से समंदर से मिला हुआ हो पानी का वो हिस्सा 
جس کے تین اطراف میں خشکی ہو اور ایک طرف سے سمندر سے ملا ہوا ہو اس کو بولتے ہیں خلیج بے تو کہتے ہیں کہ یہ ڈیفوڈلز جو تھے یہ ایک خلیج کے آف ابے ایک خلیج کے الانگ دا مارجن خلیج کے کنارے مارجن کنارے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک They stretched, وہ پہلے ہوئے تھے in never ending line نہ ختم ہونے والی قطار میں نہ ختم ہونے والی قطار میں وہ پہلے ہوئے تھے ten thousand دس ہزار سا آئے میں نے دیکھے at a glance ایک ہی نظر میں سنگ مورتوں کو تل سب پر ضرگو نو باندھی ہوں لکو سم دیو ten thousand دس ہزار سا آئی میں نے دیکھے ایٹا گلانس ایٹا گلانس ایک ہی نظر میں ٹاسنگ دیر ہیڈز دیر ہیڈز اپنے سروں کو ٹاسنگ ہلانا جو اپنے سروں کو ہلا رہے تھے ان سپرائٹلی ڈانس سپرائٹلی مینز زندہ دل ڈانس مینز رقص زندہ دل رقص میں چپ آگے کے جون دو ماں چھے اگر ڈیفوڈلز تا وہی قتل کا نانو پا اگر ڈیفوڈلز چھے دا کم سر خوزو دا کم ڈانس ہے کو کنا نو اگر یو زندہ دل ڈانس ہو نو ای ٹین تاؤزن دس ہزار دس ہزار کیا دس ہزار ڈیفوڈلز سا آئی میں نے دیکھے ایٹ اکلانس ایک ہی نظر میں ٹاسنگ دیر ہیڈز جو اپنے سروں کو دیر ہیڈز ٹاسنگ ہیلا رہے تھے ان سپرائٹلی ڈانس سپرائٹلی زندہ دل رقص میں دو ویوز وہ لہر اب یہ تو خلیج کے بالکل کنارے دے دینا اب خلیج کی لہروں کے بارے میں بات کر رہا ہے دو ویوز وہ لہر ہے بیسائیڈ دل ان کے پہلو میں ان کے نزدیک ڈانسڈ ناچ رہی تھی وہ نہر لہرے بھی ناچ رہی تھی مطلب چپے وے الٹا بٹ دے لیکن وہ لیکن وہ کیا لیکن وہ آبی نرگز کہتے ہیں کہ یہ لہرے جو تھی نا یہ اس میں جو لہرے تھی یہ بھی ناچ رہی تھی لیکن یہاں پر جو ڈیفرڈلز تھے بٹ دے لیکن وہ ڈیفرڈلز لیکن وہ ڈیفرڈلز کیا آؤٹ ڈیڈ سب قتلے گئے تھے یہ آؤٹ ڈیڈ جو ہے نا یہ آؤٹ ڈو آؤٹ ڈیڈ آؤٹ ڈن یہ اس کے تین فارمز ہیں آؤٹ ڈو اب اگر ترڈ پرسن کے ساتھ آپ یوز کر لو تو یہ آؤٹ ڈز ہوتا ہے پھر آؤٹ ڈو آؤٹ ڈیڈ آؤٹ ڈن آؤٹ ڈیڈ سب قتلے گئے تھے ان دا سپارکلنگ ویوز سپارکلنگ مینز چمکتے ہوئے ویوز لہروں سے کہتے ہیں کہ یہ آبی نرگس چمکتے ہوئے ان چمکتے ہوئے لہروں سے سب قتلے گئے تھے انگلی خوشی میں کہ یہ ڈیفوڈلز کی خوشی ان سے زیادہ تھی وہ لہروں سے ان ڈیفوڈلز کی جو یہ بیچ کے کنارے پہ ڈیفوڈلز ہوگی ہوئے تھے ان کی خوشی زیادہ تھی دا ویوز وہ لہرے بیسائیڈ دم ان کے پہلو میں ڈانسڈ ناچ رہی تھی بٹ دے لیکن وہ آبی نرگس آؤٹ ڈیڈ سب قط لے گئے تھے دا سپارکلنگ ویوز چمکتے ہوئے لہروں سے ان گلی خوشی میں اب خود کے بارے میں لکھتا ہے کہ اپوئٹ کود نارٹ بٹ بی گے A poet, a shair, could not, نہیں کر سکتا تھا. مطلب کچھ نہیں کر سکتا تھا. کہ میں اتر کچھ نہیں کر سکتا تھا. لیکن بٹ سوائے بیگے خوش ہونے کے. کہ ادھا سے خکلے معاولو چیتا خوش علی دون ہے علاوہ نور سو یو شائر کول ہے نشوال تھا. A poet, a shair, could not. کچھ نہیں کر سکتا تھا بٹ سوائے بیگے خوش ہونے کے ان سچ اجوکنڈ کمپنی جوکنڈ مینز خوش باش کمپنی صحبت ایک ایسی خوش باش ان سچ آ ایک ایسی خوش باش صحبت 
ان میں ایک شاعر ایک ایسی خوشباش صحبت جوکر کمپنی میں خوش ہونے کے سوائے کچھ نہیں کر سکتا تھا جی بس التش شاعر میں نو خوشحال ہے باغزے کی اغدا سے ماحول ہو بیا لکھی چی آئی گیزڈ میں گورتا رہا اب گیز جو ہے نا گیز یہ لانگ اینڈ سٹیڈی لک جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ دیر تک اور بہت توجہ کے ساتھ دیکھتے ہو تو اس کو گیز کہتے ہیں گورنا وہی لگتا ہے سر بک بک راتا گور جاستر کی جو ارتدا سکڑی ہے گورنا لگتا ہے بہت لپ جو ہے نا بہت دیر تک اور بہت توجہ سے دیکھنا آئی گیزڈ میں گورتا رہا ایم گیزڈ اور گورتا رہا بٹ لیٹل تاٹ بٹ لیکن لیٹل تاٹ بہت کم خیال کیا دے سوئی جد کم خیال میں ہو کو چی وٹ ویلت کیا دولت کیا خوشی دشو یہ نمائش چی دے رے فوڈل ستا کرم چی دا نمائش چی کم دے دمال سونا دولت راولو وٹ ویلت دشو کہ یہ نمائش کیا دولت تو می میرے لیے ہیڈ براٹ لائی دی یہ نمائش میرے لیے کیا دولت لائی دی کیا خوشی لائی دی وہ دیر خوشالی را درہا اس دے وا ولی خوشالی وا وہ زکا فار آفٹ کیونکہ اکثر آفٹ اکثر کیونکہ اکثر ون آن مائی کاؤچ ون جب آن پر مائی کاؤچ میں اپنے بستر پر میرے بستر پر جب اپنے بستر پر آئی لائی میں لیٹتا ہوں کیونکہ اکثر ون آن مائی کاؤچ جب اپنے بستر پر آئی لائی میں لیٹتا ہوں ان ویکنٹ خالی ذہن کے ساتھ اور یا ان پینسیو موڈ پینسیو مین سوچوں میں ڈوبا ہونا پینسیو موڈ سوچوں میں ڈوبے ہوئے کیفیت میں کہتے ہیں کہ یہ اتنی خوشی تھی اتنا دولت تھا یہ جو یہ نمائش میرے لئے لائی تھی کیونکہ جب میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں خیالوں میں یا گم ہوں یا خالی ذہن کے ساتھ گم ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے دے فلیش وہ چمکتے ہیں وہ ڈی فوڈلز جو نظارہ اس نے دیکھا ہے کہ وہ ڈی فوڈلز چمکتے ہیں اپان اب اپان کے معنی تو ہے کہ اوپر لیکن میں نے ایک کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے اب آپ سمجھ جاؤ گے وہ چمکتے ہیں دیٹ انورڈ آئی دیٹ اس مطلب میری انورڈ آئی باطنی آنکھ یا دل کی آنکھ وہ میری باطنی آنکھ یا دل کی آنکھ کے سامنے چمکتے ہیں اب کے اوپر تو آنکھ کے اوپر تو کوئی چیز نہیں چمکتا نا آنکھ کے سامنے چمکتا ہے تو اس نمائش کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب میں لیٹتا ہوں اپنے بستر پہ تو دے فلیش وہ چمکتے ہیں اپان کے سامنے دیٹ انورڈ آئی دیٹ اس مطلب میری باطنی آنکھ کے سامنے which is the bliss which جو is ہے the bliss انتہائی خوشی bliss b l i double s bliss which is the bliss جو انتہائی خوشی ہے in solitude تنہائی میں جو تنہائی میں انتہائی خوشی ہے چیزے واضح میں ہم ماتا گا نظرہ رہے دی کہ نظرہ خوشالے گا ماں and then my heart and then اور تب my heart میرا دل with pleasure fills pleasure خوشی سے fills بھر جاتا ہے اور تب میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے and dances اور رقص کرتا ہے with the daffodils آبی نرگز کے پھولوں کے ساتھ اس کو آپ یاد کر لو نوٹ کرتے جاؤ اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لو اور گھر میں بیٹے ہو تو خوب دل لگا کر پڑھو اور جتنا ہو سکے آپ سمجھنے کی کوشش کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا جو ہے یہ 
کرونا وائرس یہ کرونا کووڈ نائنٹین یہ جو بیماری ہے یہ اللہ تعالیٰ ختم کرے ہم پر رحم کرے کیونکہ بہت برے حالات شروع ہو گئے ہیں گھروں میں بیٹھا کرو غیر ضروری نہ نکلا کرو اور ہاتھ ملانے سے گریز کرو اور گھر میں بیٹھے ہو تو سبق پڑھو اوکے جی السلام علیکم